pour voir un peu ce qu'il ce qu y avait derrière. Et quand j'ai vu qu'il y avait, euh, je pense, 3 4 trois banques, trois ma paye, c'était euh, suicidaire de continuer. Donc j'ai attendu et, et j'ai dit euh, un travail formidable après de Farazin. Je lui ai demandé de, de, de rouler jusqu'au pied de, de la côte de Saint-Nicolas où là c'était à moi, à moi à le faire. C'était aussi pour nous le moyen de comprendre que vous étiez très bien en faisant rouler euh, Farazin. Mais alors, vous nous dites, vous nous annoncez, je vais essayer quand même de partir dans la côte de Saint-Nicolas et vous le faites et de quelle manière Chaque fois de la même manière, hein, dans la redoute, vous contrez Bartoli, vous attaquez. Dans la côte de Saint-Nicolas, vous contrez Bogart et vous attaquez. Ah oui, tout le monde avait vu dans, dans la redoute que j'étais le, le plus fort de la course. Donc dans, euh, dans Saint-Nicolas, j'ai joué un peu, euh, j'ai fait, fait semblant, je peux dire, de, de lâcher un peu, euh, de laisser partir Bogart pour, bon, pour faire croire que j'étais un peu à bloc, pour laisser passer Bartoli pour le contrer. Mais comme personne n'est passé, bon, j'ai été moi-même et, et j'ai dit c'était euh, formidable. Je, je fais tout aujourd'hui, je gagne ma première coupe du monde. Je prends le maillot de la Coupe du Monde, euh, bon, c'est extraordinaire. Et ces cinq derniers kilomètres, tout seul, devant, on dit en gagner une belle c'est bien, mais on a le temps d'apprécier aussi ces différences. Hein. Ben, le temps d'apprécier, j'ai compris seulement aux 300 ou 400 derniers mètres que j'avais gagné. Parce qu'avant, euh, bon, il y avait un peu les voitures derrière, je ne voyais pas vraiment l'écart. Et j'ai tout donné vraiment jusqu'aux 300 mètres et après ça c'est une, une sensation euh, <rire> inoubliable. Je vous emmène sur notre podium maintenant.